Hola amigos, bienvenidos, yo soy Mauro y estamos nuevamente en Hearthstone. El día de hoy les traigo un mazo de Guerrero Big. Y les cuento, nuestra estrategia sería aguantar al inicio de la partida con cartas como Embate con Escudo, Ejecutar, de pronto Golpe de Barrio con algún esbirro más pequeño como el Oso de Guerra Amani o el mismo Siamat. Digamos, doble bloquear con escudo para estar ciclando nuestro mazo, las peleas que nos ayudan a aguantar junto con Siliax. Y del turno 7 en adelante es donde ya viene nuestra jugada más fuerte. Que tenemos doble oso de Guerramani. Llevamos un rompefilas a Siamat, a Kali. Ya que nos va a robar esbirros con acometida. Y llevamos bastantes acometidas como los osos de guerra, ondasta, eh, puño pala fornido, eh, etc. Bueno, también tenemos el belisario que nos podría estar bufando nuestra mano. De pronto lo podemos invocar con raca dimensiones que también llevamos por dos. Podrían salir doble belisario y bufar nuestra mano. También llevamos al Doctor Boom, que nos va a dar un poquito de armadura extra y tal vez sacar esbirros para bufarlos con el Belisario. O invocarlos con nave bomba. Llevamos a Ondasta, el doble puño para fornillo, como les comentaba. Al Atracador Boom, que va a sacar un esbirro eh, de nuestro mazo y le va a otorgar acometida. Y a un monumento viviente. Casi solo esbirro eh, de coste muy muy alto, así que desde el turno 6-7 en adelante ya podemos comenzar a, a bajar esbirros y nada meterle a nuestro enemigo un daño brutal. Así que bueno amigos, este es el mazo del día de hoy. Como siempre les voy a dejar el código en la descripción y nos estaremos viendo en la siguiente. ¡Chau, chau! Bueno, entonces lo que queremos buscar en el Mulligan con este deck es aguantar el inicio. Así que yo creo que podemos pasar de todo esto. Esto me interesa porque si voy robando bicho en turno 9 podría llegar a jugarlo y bufar la mano. Me voy a quedar con el Belisario. Y a ver si encuentro senda de guerra y cositas así. Mira, tres bichos y Doctor Boom para el turno 9. Ya, tenemos senda. Así que podríamos aguantar, yo creo que hasta el turno 6. Y con esto limpiamos una mesa que nos ponga 7 chamanes misión. Que parece que no lo es. Embate, vamos a ir juntando armadura entonces. Y ya tenemos dos piezas para controlar y llegar al, a los turnos finales. Y estar jugando rasga dimensiones y el atracador de boom. Y cositas así. Nave bomba. Si metemos esto, logramos bufar la mano. Y sacamos una nave bomba. Le vamos a hacer mucho daño. Bueno, esto hay que limpiarlo con un embate. Aquí sería el, el embate. Para que no esté ciclando tantas cartas. A Cali. Bueno. Abrir esto y el empate acá. Turno 5. Podríamos top deckear a Ciliax. Aunque estamos full de salud. Así que por ahora vamos a aguantar. Que es la idea de este mazo. Llegar a... En el endgame. En donde somos extremadamente fuertes. Así que si aguantamos. Llegamos con una buena porción de salud. Y... Y podemos bajar los bichos gordos. Eh, sería GG. Bueno. Armadura. Y otro, otro bichote. Para el Belisario. De pronto y en turno... Turno 8 con moneda juega mal Belisario. A ver, aunque tenga ansias de sangre, no creo que la quiera usar ahora. Porque tenemos mucha armadura, mucha mucha vida. Así que voy a aguantarle. Y yo creo que ya el siguiente turno, si baja otro bicho... Ya, ahora sí me renta meter senda de guerra. Ahora sí. Ouch. No conté las cartas. Mala mía ahí. Se me fue ese pequeño detalle. Contar las cartas. <risa> y quemamos justamente el otro Belisario. Hubiésemos puesto una mano interesante. ¿Tendrá una polimorfia? 
A ver, con la descarga de relámpagos puedo haber robado una polimorfia. Así que yo creo que voy a bajar a Cali. A ver si robamos a, al otro oso o a Ciliax. Ciliax estaría bien, robar a Ciliax. Ya, mani, quedamos con 10 cartas. Vamos a quemar la moneda. A la vuelta ya vamos con el Belisario. Ahí está. Yo sabía que tenía una polimorfia. Bueno, ya que me da tiempo, yo creo que puedo jugar al Doctor Boom. Ah, vamos con Belisario. Si tiene el otro Hex, bueno. Ok, choque de tierra. Igual le vamos a meter mucho daño. Tengo a la bestia en la vida. Ya, pasador mayor. Vamos a ir con Ondasta. Acá. Para que nos baje uno de los dos osos. Dos bicharracos de temer. Este podría limpiarlo, este lo dudo. Ya, esto sí le ayuda un montón. Mira qué suerte tuvo ahí en sacar a... Esto no lo va a usar. Golpe de barrido. Interesante golpe de barrio. Acometida. Viento furioso, si es que sobrevive. A la cabezota. No quiero bajar el otro oso. Por eso no le pegué acá. Quiero bajar todos los bichos que pueda con la nave bomba. Porque mira, baja esto 9-9. Más este oso. Más el Gromach. Ya, con plot de Agatha. Salvándolo. Ahora sí podemos entrar con Doctor Boom. Tenemos la mano relativamente vacía, así que podemos ir tranquilitos. Uy, rompe filas. Me estoy preparando. Listo. Ojito con rompe filas. Que podemos hacer duplicar su daño bastante acá tradeando los totems. La lluvia es sapos. Otro rompefilas para golpear acá. Ejecutar. A ver, tiene 2, 4, 6. Técnicamente no puede limpiar al rompefilas. A menos que le meta Bloodlust o algún hechizo. Ah, zap. Carga relámpago. Uy, ojo, cómo se sobrecarga sus cristales. Si se está sobrecargando así los cristales, yo puedo ir con. Puedo ir con Gromach. Gran Budo malvado. Acá, ¿qué sale acá? Ciliac o atracador. Voy con esto. Porque no me quedan. Ok.
voy a montar todo lo que pueda para ponerle la nave bomba. Ya quedamos, quedan 10 cartas en el mazo, así que pronto encontramos nave bomba y le ponemos una buena mesa. A ver si aguantamos su Bloodlast, porque seguramente viene con Bloodlast. Ahí sé que hay que jugar esto, tratar de limpiar mesa. Seguramente puede meter un segundo complot de Agatha. Terremoto. Bueno, queda uno vivo. Queda uno vivo. Lo vamos a defender. Con un 10-10. Toma, tonto. Ya, zap. Eh, la otra senda. Bloquear con escudo. Ciliax. También me ayuda. Que transforme esto en uno de coste 7. Eso sí me jode. Si tiene el lacayo o el, el hechizo este de coste 0. Puede ser. Si esto pegara a toda la mesa. Uy, le haríamos mucho daño con Gromach. Pero pega solo a su lado. Cuenta andante. Nave bomba. Nave bomba. ¿Tendrá otro terremoto? A ver si tiene el otro terremoto eh, para poder meter nave bomba y le bajamos estos dos nueve con el oso. Que se gaste el otro terremoto o el segundo complot de Agatha. Por 17. Wow, era un, un gran complot de Agatha. Vamos, nave bomba. Con terremoto alcanza a limpiar solo al oso. Bueno, ahí saca armadura. Ya. Todo a la cara. Raga Dimensiones se quedó muerto en el mazo. El segundo. Ya robamos todo lo de birro. Si nos mata esta mano. Ah, bueno, aquí tenemos letal. Si no se puede sanar. Uf, tenía la fuente andante. Qué suertudo. Bueno, GG. GG. No salió la jugada que queríamos con el Belisario. Porque conté mal las cartas, pero... En realidad no las conté. Pero quedó bonito. 